वी आर डिस्कसिंग एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन और इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइजेशन एंड इट्स टाइप्स तो पहले हम डाइजेशन को देखते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके फिर उसके टाइप्स क्या हैं सो डाइजेशन क्या है दिस इज इन फैक्ट इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच आर डिफ्यूजेबल डिफ्यूजेबल से मुराद यह है कि सेल मेमरिन में से ये पास कर सके तो ये आमतौर पर हमारी फूड जो अवेलेबल है जो कि नेचर में पाई जाती है दैट इज़ यूजली वेरी कॉम्प्लेक्स जैसे स्टार्चेज दैन दैट इज डाइसेक्राइड्स हैं पॉलीसेक्राइड्स हैं फिर प्रोटीन्स हैं फिर फैटी फैट्स हैं ऑयल्स हैं तो ये सारे के सारे दे आर फाउंड इन वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये उस वक्त तक एब्सोल्यूटली मीनिंगस है हमारे लिए जब तक एनिमल या ह्यूमन उसको उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसको ब्रेक डाउन नहीं करता उस फॉर्म में जब ये सेल मेम्ब्रेन से पास ना कर जाए इसलिए हम इसको कहते हैं जैसे डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक स्टार्चेस या फिर डाइसेक्राइड्स ये डाइजेस्ट होके दे आर कन्वर्टेड इनटू टू ग्लूकोज दैन गैलेक्टोज मिल्क है मिसाल के तौर पर वो भी उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो फिर ग्लूकोज के अंदर फ्रक्टोज के अंदर गैलेक्टोज के अंदर तो ये दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फिर उसके बाद प्रोटीन्स प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो एक ही स्टेप में डाइजेस्ट नहीं होते हम इनो एसिड्स बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट हो के ब्रेक डाउन हो के फिर अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स बनते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं तो वो पहले पॉलीटेपेप्टाइड्स के अंदर फिर ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर फिर डाईपेप्टाइड्स के अंदर फिर जाके अमीनो एसिड्स बनते हैं तो ये इट्स अ वेरी ग्रेजुअल और एनसाइमेटिक प्रोसेस फिर उसके बाद फैट्स हैं फैट्स जो हैं दे आर वेरी बिग ह्यूज मॉलिक्यूल और ये डाइजेस्ट हो के फिर फैटी एसिड्स में और ग्लिसरोल बनता है तो और ये तमाम के तमाम जिन्हें हम इमिनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज और फैटी एसिड द ग्लिसरोल ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन कहलाते हैं और ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये सारे का सारा एनजाइमेटिक है फिर डाइजेशन आमतौर पे इसे हम कहते हैं देर आर टू टाइप्स एक तो इंट्रासेलुलर और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट ब्रेक्स डाउन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल्स यानी कि सेल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं किस तरीके से फेगोसाइक्रोसिस से ये बिल्कुल जैसे अमीबा Uh, वो एनगल्फ कर लेता है फिर सेल के अंदर या अमीबा के अंदर ये फिर वैक्यूल बन जाता है उस वैक्यूल के अंदर फिर एनजाइम्स एंटर होते हैं और वो फूड ये फिर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन देन दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द सेल और वो फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में फिर वो ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इस्तेमाल होते हैं या फिर सेल का हिस्सा बन जाते हैं जैसे हम एसिमिलेशन कहते हैं या फिर यही मॉलिक्यूल्स दे आर फर्दर ऑक्सीडाइज या फिर जैसे हम कहते हैं उसकी मिटेबलिज्म होती है और वो एनर्जी प्रोडक्शन होती है और सेल की लाइफ के लिए सेल की एक्टिविटी के लिए वो फिर एनर्जी इस्तेमाल होती है तो द फर्स्ट फूड इज टेकन इन टू द फूड वैक्यूल द साइटोप्लाम सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एनजाइम्स इन टू द फूड वैक्यूल और इसे हम इन डायग्रामेटिकली ये दिखा सकते हैं इंट्रासेलुलर में इंट्रा सेलुलर में हम देख रहे हैं कि ये सेल्स हैं ये सेल्स हैं और इसके अंदर फूड बाकायदा फूड पार्टिकल इट इज़ एंटरिंग और ये जो प्रोसेस है जैसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं और फिर फूड वैक्यूल बन जाते हैं ये इस फूड वैक्यूल के अंदर फिर इसी साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स बनते हैं वो एंटर होते हैं और वही एनजाइम्स फिर इस फूड को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में जैसे जैसे गट के अंदर तो ये व्हाट हैपन्स इज के दो एंजाइम्स हैं दे कम आउट ऑफ द सेल वहाँ पे तो रहते हैं ना सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं सेल के अंदर वैक्यूल जो बनता है उस वैक्यूल को उसकी उसमें से पास होते हुए सेल फूड तक पहुँचते जबकि यहाँ पर क्या है कि एनजाइम्स दे कम आउट ऑफ द सेल और फूड बाहर ही रहता है उसे ही डाइजेस्ट वो डाइजेस्ट होता है 
or by products of digestion then they are absorbed by diffusion process into the cell or into the cytoplasm so enzymes break larger molecules into smaller ones which enter the cytoplasm jo hum zikr kar chuke jabki in extracellular digestion the enzymes are secreted outside the cell uh, into the gut cavity or human where digestion occurs jaise maine kaha ke ye stomach ke andar ye intestine ke andar to enzymes the hain enzymes jo hain they come out they come out of uh, the cell uh, of the cell um, after passing through the cell membrane aur jo gut cavity ke andar food hai that is broken down into its smaller uh, molecules which are diffusible molecules so the nutrients from the food then pass into the body cells for energy metabolism and biosynthesis biosynthesis ko hum assimilation bhi kehte hain और क्योंकि जब तक ये मटेरियल या फूड नहीं होगा ऑब्वियसली सेल का मटेरियल नहीं बनेगा यानी कि जैसे बाइटोसिस के अंदर एक सेल दो में आता है तो ये दो का मटेरियल जो है वो पहले पेरेंट सेल से जाहिर बड़ा होता है और उसकी ग्रोथ होती है और ये जो ग्रोथ है ये सेल का हिस्सा बन जाना दिस इज वट इज कॉल्ड इज बायोसिंथिस और एसिमिलेशन और उसके बाद मिटेबलिज्म उसकी फर्दर ब्रेक और दिस इज फॉर दी और बॉन्ड का टूटना और फिर बॉन्ड के टूटने के बाद फिर ए टी पी का बनना दिस इज ऑल एनर्जी मिटेबल सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन एंड इट्स टाइप्स